ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఉభయ దేవేరుల సమేత గోవిందరాజస్వామి జల విహారం తిరుపతిలో వైభవంగా కొనసాగుతున్న వార్షిక తెప్పోత్సవాలు క్షేత్రస్థాయిలో ధర్మ ప్రచారానికి మరిన్ని ప్రణాళికలు ధర్మ ప్రచార పరిషత్ కార్యవర్గ కమిటీ సమావేశంలో టీటీడీ చైర్మన్ వెల్లడి భక్తులకు మరింత మెరుగ్గా సదుపాయాల కల్పన తిరుపతి విష్ణు నివాసంలో టీటీడీ జేఈఓ తనిఖీలు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి సప్తాహంగా జరుగుతున్న ఉత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారు తెప్పలపై విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ముందుగా సోమవారం ఉదయం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారికి స్నప్న తిరుమంజనం వేరుకగా జరిగింది ఉత్సవమూర్తులను కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ముఖమంటపంలో ప్రత్యేక స్నానపీఠంపై కొలువు తీర్చి ఆగముక్తంగా వివిధ పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు పసుపు చందనం తులసి మాలలు సమర్పించాక పవిత్ర జలాలతో స్నప్న తిరుమంజనం చేసి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు అభిషేక జలాల్లో స్వామివారి ప్రాభావాన్ని కనులారా గాంచి మనసారా గోవింద అని స్మరించారు ఇక సోమవారం సాయంత్రం ఉభయ దేవేరుల సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి తిరుచుపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా సమీపంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి పుష్కరిణి వద్దకు తీసుకువచ్చారు వేదం గీతం సైతంగా స్వామివారి తెప్పోత్సవాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు భక్తులు జలవిహారంలో స్వామివారి సోయగాన్ని వీక్షించి తన్మయులయ్యారు టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే పలు ధార్మిక కార్యక్రమాలను క్షేత్ర స్థాయిలో తీసుకెళ్లడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ తెలిపారు తిరుపతిలోని పద్మావతి అతిథి గృహంలో హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ కార్యవర్గ కమిటీ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో టీటీడీ జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ శ్రీమతి పద్మ టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు డొక్కా జగన్నాథం డీపీపీ కార్యదర్శి రమణ ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిలోని రాష్ట్ర అసెంబ్లీ గ్రంథాలయానికి టీటీడీ ప్రచురించే పుస్తకాలను పంపడానికి కమిటీ ఆమోదించింది అలాగే ఈ కమిటీలో తీసుకున్న పలు నిర్ణయాలను టీటీడీ చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్కు వివరించారు అనంతరం టీటీడీ చైర్మన్ ఆధ్వర్యంలో బర్డ్ ట్రస్ట్ సమావేశం నిర్వహించారు టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని బర్డ్ ఆసుపత్రిలో మరింత మెరుగైన వైద్య సేవలను అందించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని టీటీడీ చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ అధికారులను ఆదేశించారు బర్డ్ ట్రస్ట్ కార్యవర్గ కమిటీ సమావేశంలో టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు రాయపాటి సాంబశివరావు ఎఫ్ఎన్సీఏఓ బాలాజీ బర్డ్ ఆసుపత్రి డైరెక్టర్ జగదీష్లు పాల్గొన్నారు ఈ కమిటీ సమావేశంలో బర్డ్ ఆసుపత్రిలో ఫిజియోథెరపీ విభాగాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి ఆమోదించారు రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిలో ఉన్న రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో గ్రంథాలయానికి టీటీడి ప్రచురించే పుస్తకాలను పంపడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాలలో గల హై స్కూల్ విద్యార్థిని విద్యార్థులకు అన్నమాచార్య సంకీర్తనపై అవగాహన కల్పించేందుకు కార్యక్రమములను రూపొందించి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించడం జరిగింది హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ద్వారా హరికథ సంగీత కార్యక్రమాలకు పాల్గొనే కళాకారులకు పారితోషికం పెంచడానికి ఆమోదించడం జరిగింది అదేవిధంగా హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ నిర్వహిస్తున్న వివిధ కార్యక్రమాలు సమీక్షించ సమీక్షించడం జరిగింది అదే రకంగా ఈసారి బర్డ్ ఆసుపత్రి మీటింగ్ కూడా జరగడం జరిగింది అక్కడ కూడా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది అక్కడ బర్డ్స్ ఆసుపత్రిలో శానిటేషన్ పనులు టెండర్ ద్వారా ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంటు ఇవ్వడం జరిగింది అందుకై ఒక నెలకు ఎనిమిది లక్షల ముప్పై వేల ఆరు వందల డెబ్బై మూడు రూపాయలు చెల్లించేందుకు ఆమోదం చేయడం జరిగింది అది మూడు సంవత్సరాల వ్యవధి వరకు వీళ్ళకు టైం ఉంటుంది టీటీడీలోని అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే ప్రత్యేక పారితోష్ పారితోషికం 
బడసాస్పత్ర పనిచేసే కొన్ని అవుట్ సోర్సింగ్ కేటగిరీలు కేటగిరీల ఉద్యోగులకు వర్తింపు చేసేందుకు ఆమోదం తెలపడం జరిగింది మిగిలిన కేటగిరీలకు కమిటీ ఆమోదించి ఆ తర్వాత పంపించాలని చెప్పి ఆదేశించడం జరిగింది బడస్ ఆసుపత్రిలో ఫిజియోథెరపీ విభాగానికి మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు ఆమోదం తెలపడం జరిగింది గత సంవత్సరం బర్డ్ ట్రస్ట్కు పది కోట్ల యాభై ఏడు లక్షల రూపాయలు విరాళం రావడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం అంటే పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఇప్పటి వరకే పదహైదు కోట్ల యాభై ఐదు లక్షల విరాళాలు వచ్చింది ఇంకా రెండు మూడు కోట్లు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది అంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకు ఎక్కువ విరాళ దాతలు వచ్చి మనకు ఇవ్వడం జరిగింది వారికి అందరు కూడా అభినందనలు తెలి తెలియజేసుకుంటున్నాము ఇంకా ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో అవుట్ పేషెంట్స్ ఒక లక్ష పంతొమ్మిది వేల నూట డెబ్బై రెండు మంది ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికీ లాస్ట్ సంవత్సరం ఆరు వేల రెండు వందల మందికి ఆపరేట్ చేసినప్పుడు ఇప్పటికే పదివేల మందికి చేయడం జరిగింది ఇంకా ఒకటిన్నర నెల ఉంది ఈ ఒకటిన్నర నెల కూడా సుమారు పదహైదు వందల నుంచి రెండు వేల వందల మందికి చేస్తారు అంటే ఆరు వేల నుంచి సుమారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది దానికి డాక్టర్లకు ఆ డైరెక్టర్ గారికి ఆ డాక్టర్కి అందరూ కూడా అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నా తిరుపతిలోని టీటీడీ వేదిక వర్సిటీలో సోమవారం కార్యవర్గ సమావేశం జరిగింది టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో టీటీడీ జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం కార్యవర్గ సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ధర్మ ప్రచారార్థం నిర్వహించాల్సిన పలు అంశాలపై కార్యవర్గం చర్చించింది అనంతరం చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ కు కార్యవర్గ సమావేశ నిర్ణయాలను వెల్లడించారు శ్రీ వెంకటేశ్వర వేదిక ఈరోజు సిటీలో ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ జరగడం జరిగింది ఈరోజు దానిలో ఆ భాగంగా కొన్ని నిర్ణయాలు ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది ఆ నిర్ణయాలలో ఇందు ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి పనితీరును పరిశీలించి ఆ నిర్ణయాలను మీ అందరము చూసిన తర్వాత సంతృప్తిగా దీన్ని ఆమో ఆమోదించడం జరిగింది ఆ తర్వాత వేద విశ్వవిద్యాలయంలో కొత్తగా యూజీసీ స్కేల్ వర్తింపు చే చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకా మూడోది వేద విశ్వవిద్యాలయ విస్తర భాగంలో రాష్ట్రంలో కూడా వేరు వేరు చోట్ల వేవి ఈవీ సెంటర్స్ స్థాపించడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అవి ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ వలన కొత్తగా ఇంకా రాష్ట్రంలో అన్ని ప్ర ప్రదేశాల్లో డెవలప్ కావాలా అన్న ఉద్దేశంతో ఒకటి కోస్తాలో ఒకటి రాజధానిలో ఒక సెంటరు రాయలసీమలో మూడు సెంటర్లు తీసుకుంటే కదా ఇంకా మన వే విశ్వవిద్యా వే వేదిక అనేది ఇంకా డెవలప్ అవుతాయనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు అది కూడా తీసుకొని అది మెయిన్ ఈరోజు ఇక్కడ ఆమోదించి మెయిన్ మన బోర్డుకు టీటీడీ బోర్డుకు రికమెండ్ చేయడం జరిగింది టీటీడీ భక్తులకు కేటాయించిన గదులను భక్తులు ఖాళీ చేసిన తరువాత వాటిని శుభ్రపరిచిన తరువాత మాత్రమే ఇతరులకు కేటాయించాలని తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం ఆదేశించారు తిరుపతిలోని విష్ణు నివాసం వసతి సముదాయాన్ని సోమవారం ఉదయం ఆయన తనిఖీ చేశారు ఈ సందర్భంగా అక్కడ భక్తులకు అందుతున్న సౌకర్యాలను ఆయన పరిశీలించారు ఏమైనా సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయా అంటూ భక్తులతో ముచ్చరించారు భక్తులకు అందిస్తున్న అన్న ప్రసాదాన్ని పరిశీలించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ అధికారులు ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో గదులు వాటి లభ్యత దాని మీద పరిశీలించడానికి ఈరోజు ఈ విష్ణు నివాసం కాంప్లెక్స్లోకి రావడం జరిగింది సో వీరికి దర్శనం స్లాట్స్ ఎలా అలాట్ అవుతున్నాయి ఎంత టైం ఉంది బయోమెట్రిక్స్ అనేది త్రీ టైప్స్లో ఉంటుంది వన్ ఈజ్ దిస్ ఫింగర్ ప్రింట్ డివైస్ ఇఫ్ ఇట్ ఫెయిల్స్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఐరిస్ ఇఫ్ ఇట్ ఫెయిల్స్ దెన్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సాఫ్ట్వేర్ సో ఈ బయోమెట్రిక్స్లో మేము కృష్ణా డిస్టిక్లో మొత్తం ట్రై కూడా చేసాము పెన్షన్స్ అండ్ రేషన్స్ కాబట్టి ఎక్సలెంట్ టెక్నిక్ అది కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఒకవేళ వీరు సర్వదర్శనానికి స్లాట్ తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మూడు వందల రూపాయలు తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళకి న్యాయం చేయలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఇక్కడ ఉంటారు అక్కడ ఉంటారు 
కాబట్టి యూనిక్గా బయోమెట్రిక్స్ తీసుకొని రాగలిగితే ఎక్కడ తీసుకున్న వాళ్ళు అక్కడే కానీ తీసుకుంటే మిగతా ఒక పదిహేను పర్సెంట్కి మనం దర్శన భాగ్యం కల్పించేదానికి అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే వర్కౌట్ చేస్తే ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఈజ్ ద అలాట్మెంట్ కాబట్టి దీన్ని మనము పర్ఫెక్ట్ బయోమెట్రిక్ డివైస్తో కానీ మ్యాచ్ చేయగలిగితే మనము నియర్లీ ట్వంటీ థౌజండ్ మెంబర్స్కి తప్పనిసరిగా ఇంకా అదనంగా ఇవ్వడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో దాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నాము అదేవిధంగా ది అలాట్మెంట్ డిస్ప్లే బోర్డ్ సో దీన్ని బాగా విజిబిలిటీ పెంచాలి ఎందుకంటే వచ్చే యాత్రికులు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నుంచి వస్తారు కాబట్టి విజిబిలిటీ కానీ ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి ఎటువంటి క్యాస్ అండ్ బెవెల్డర్మెంట్ లేకుండా కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా తప్పనిసరిగా పొందేందుకు అవకాశం ఉంది దాన్ని టీసీఎస్ వాళ్ళతో మాట్లాడి సార్ట్అవుట్ చేస్తున్నాము తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో సోమవారం ఉంజల్ సేవ జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ప్రతి సోమవారం ఉంజల్ సేవను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ మేరకు అర్చకులు కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామివారిని సకల సుందరంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలోని ఉంజల్ మండపంలో వెంచి చేశారు వేదం నాదం గీతం సైతంగా ఉంజల్ సేవను వేడుకగా నిర్వహించారు నయన మనోహరంగా అనుగ్రహిస్తున్న ఆది దంపతులను సేవించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు కాలుష్యాన్ని అరికట్టే దిశగా వచ్చే రెండు నెలల్లో తిరుమల తిరుపతిలో నలభై సీట్ల సామర్థ్యం ఉన్న కాలుష్య రహిత విద్యుత్ బస్సు సర్వీసులను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ ఎండి ఎన్వి సురేంద్రబాబు తెలిపారు సోమవారం ఆయన తిరుపతి చిత్తూరులోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్ కార్యాలయాలను సందర్శించారు అనంతరం తిరుపతిలోని రీజియన్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి బస్సులో కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామని తెలిపారు శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం విన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలి వచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం క్రీడలు మానసిక శారీరక వికాసానికి దోహదపడతాయని టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం తెలిపారు తిరుపతిలోని మహతి ఆడిటోరియంలో సోమవారం రాత్రి టీటీడీ ఉద్యోగుల వార్షిక క్రీడా సాంస్కృతికోత్సవాల ముగింపు సభకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలన గావించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ మాట్లాడుతూ నిత్యం ఒత్తిళ్లతో విధులను నిర్వహించే ఉద్యోగులకు ఈ క్రీడలను నిరంతరాయంగా కొనసాగించాలని ఆయన తెలిపారు టీటీడీ ఉద్యోగులకు ప్రతి మూడు నెలలకు వైద్య పరీక్షలను నిర్వహించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆరోగ్య సూత్రాలను ఆహారపు నియమాలను గురించి వివరించారు అంతకుముందు శ్రీ వెంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాల విద్యార్థులు అన్నమయ్య సంకీర్తనలను ఆలపించారు హైదరాబాద్ ఆనంద్బాగ్ గీతానగర్లోని శారదాపీఠం శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక అర్చనలు అభిషేకాలు జరిగాయి మాఘమాసం సోమవారం సందర్భంగా చంద్రమౌళీశ్వర స్వామివారికి అర్చకులు పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు బిల్వ పత్రాలు పుష్పాలతో లింగాష్టకాల సహితంగా అర్చనలు నిర్వహించారు భక్తులు చంద్రమౌళీశ్వరుణ్ణి దర్శించి తన్మయులయ్యారు హైదరాబాద్ రామ్కోటిలోని శ్రీ హంపి విరూపాక్ష విద్యారణ్య మహాసంస్థానం శ్రీ శక్తి గణపతి ఆలయం వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శాంతి కళ్యాణాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ శక్తి గణపతి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం అర్చకులు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ శాంతి కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కళ్యాణంలో పాల్గొని స్వామివారి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు సనాతన సంప్రదాయాల్లో వేదాలకు ఎనలేని ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉంది వేదాలను పలికినంతనే మాటల కందని మధురానుభూతి మన మనస్సును ఆవరిస్తుంది అందుకే వేద విద్యార్థులే కాదు సాధారణ గృహిణులు సైతం 
వేదాలను వల్లించి ఆ దేవదేవుని కృపకు పాత్రులయ్యారు శ్రీకాకుళంలోని టౌన్ హాల్ ప్రాంగణంలో నూట ఇరవై ఒక్క మంది గృహిణులు ఒకే వేదికపై ఏకస్వరంతో వేదాలను పారాయణం చేసి అందరినీ అబ్బురపరిచారు ఆధ్యాత్మిక భావాలను పంచిపెట్టారు అంతేకాదు ఐదు ప్రపంచ రికార్డులను సైతం వీరు సొంతం చేసుకోవడం విశేషం ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శివలింగానికి మహన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకాలను నిర్వహించాక నూట మంది మహిళలు రాగయుక్తంగా వేదాలను పఠనం చేశారు తిరుపతి సమీపంలోని అక్కారాంపల్లిలోని రామాలయంలో కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది స్వామివారి జన్మనక్షత్రం పునర్వసును పురస్కరించుకుని ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలు మామిడి తోరణాలు అరటి బోధలతో సంప్రదాయబద్దంగా అలంకరించారు ఇక ఉత్సవంలో ముందుగా స్వామి అమ్మవార్లకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు అనంతరం వేదికపై సీతాలక్ష్మణ ఆంజనేయ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని ఆసీనులను చేసి పలు దివ్యాభరణాలు పుష్పమాలలతో పట్టు వస్త్రాలతో అలంకరించి పలు వైదిక క్రతువులు నిర్వహించారు వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణలతో మంగళ వాయిద్యాల మధ్య శ్రవణానందంగా సీతారాముల కళ్యాణ ఘట్టం ఆగమోక్తంగా సాగింది కళ్యాణ కాంతుల్లో మెరిసిపోతున్న స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించి భక్తులు పులకితులయ్యారు అనంతరం స్వామివారి అనుగ్రహంతో పాటు తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుపతి రూరల్ మండలం అడపారెడ్డిపల్లిలోని రామాలయం భజన మందిరం గోవిందనామస్మరణతో పులకించింది ఇక్కడ నిర్వహించిన శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవంతో భక్తులు తన్మయులయ్యారు రామాలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని ఉత్సవమూర్తులను వేంచివు చేసి పలు వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుము సాగిన శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని పరవసులయ్యారు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో కోనసీమ తిరుపతిగా ప్రసిద్ది చెందిన వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ధ్వజ ప్రతిష్ఠ ఘనంగా జరిగింది ఐదు శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయంలో స్వామివారు ఐదు అడుగుల ఎర్ర చందన మూర్తిగా స్వయంభూగా వెలిసి భక్తులను కటాక్షిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆలయంలో ధ్వజస్తంభ పునఃప్రతిష్టాపనోత్సవాలను జరిపారు ఐదు రోజుల పాటు నిర్వహించిన ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా అర్చకులు విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం రత్నన్యాసం తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించి ధ్వజస్తంభాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేశారు వరంగల్లోని శ్రీ భోగేశ్వర స్వామివారి ఆలయం శివనామస్మరణలతో పులకించింది మాఘమాసం సోమవారం సందర్భంగా స్వామివారికి నిర్వహించిన అభిషేకోత్సవం భక్తులకు తన్మయత్వాన్ని ప్రసాదించింది ఈ సందర్భంగా అర్చకులు లింగాష్టకాలను పారాయణం చేస్తూ శుద్ధ జలాలతో భోగేశ్వరుడికి అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ఆపై బిల్వపత్రాలతో అర్చనలు చేసి దూపదీప నివేదనలు అర్పించారు మెదక్ జిల్లా హవేలి ఘనపూర్ మండలం ముత్తాయి కోటలోని పురాతన శ్రీ సిద్దేశ్వర రామేశ్వర దేవాలయంలో మాఘమాస పూజలు వేడుకగా జరిగాయి పరమేశ్వరుడికి అర్చకులు పలు రకాల ఫలరసాలు భస్మంతో చక్కగా అభిషేకం చేశారు తరువాత వర్ణమయ పూలమాలలతో స్వామివారిని అలంకరించారు భక్తులు ఈశ్వరుణ్ణి సేవించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే హవేలి ఘనాపూర్ మండలం కంచంపల్లి కొండగుహలో నిలవైన శ్రీ కంచాద్రి వెంకటేశ్వర స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఆహ్లాదభరితమైన ఈ పుణ్య ప్రదేశంలో స్వయంభూగా వెలిసిన స్వామివారిని దర్శించుకోవాలంటే పాకుతూనే వెళ్లాలి చాలా చిన్నదైన ఈ గుహలోకి అర్చకులు సైతం పాకుతూ వెళ్లి స్వామివారికి పడుకుని పూజాధికారులు నిర్వహిస్తుండడం విశేషం తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనుడు వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై సోమవారం సాయంత్రం గాత్ర కచేరి జరిగింది చెన్నైకి చెందిన ప్రసన్న వెంకట్రామన్ ఆలపించిన పలు కీర్తనలు భక్తులను అలరించాయి
తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై ఐదు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై తొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారిమెట్ మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పంతొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.